আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমার একবার বিথির রসিতে আর শেয়ার করব গুঁড়া দুধের আলু শাখা পিঠা রেসিপি কোথাও কোথাও এই পিঠাটাকে আলু ডোবা পিঠাও বলে থাকে খেতে ভীষণই মজার আর মুখে দিলে মিলিয়ে যায় মজার এই পিঠাটি তৈরি করতে লাগে অল্প কিছু উপকরণ আর তৈরি করা খুবই সহজ আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন শুরু করি পিঠা তৈরি করার জন্য প্রথমে খামির তৈরি করে নিব এই জন্য একটি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণ পানি পানিতে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ গুঁড়া দুধ গুঁড়া দুধ না দিতে চাইলে পরিবর্তে পুরাটা তরল দুধ দিয়েও করতে পারেন দুধটা পানির সাথে মিশিয়ে দিয়ে দিব ওয়ান ফোর চা চামচের কম লবণ যদি মিষ্টি জাতীয় খাবারে লবণ খেতে পছন্দ করেন তাহলে দিবেন আর না চাইলে স্কিপ করতে পারেন এখন দুধটাকে একটু বলক তুলে নিব দুধে বলক চলে এসেছে আর পানির সাথে গুঁড়া দুধ খুব ভালো করে মিশে গিয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণ ময়দা ময়দার পরিবর্তে চাইলে আটাও ব্যবহার করতে পারেন ময়দা দিয়ে নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করে নিব এই সময় চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে রাখতে হবে না হলে নিচ থেকে একটু ধরে আসতে পারে ময়দা নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন ময়দাটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের মতো আর পাঁচ মিনিট পর খুব ভালো করে ময়দাগুলিকে ময়ান দিয়ে একটা খামির তৈরি করে নিব ময়দা দিয়ে খামির তৈরি করে নিয়েছি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ পরিমাণ ঘি ঘিয়ের পরিবর্তে চাইলে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারেন আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা দুইটি আলু আলুগুলিকে চটকে নিয়েছিলাম এখন চটকানো আলু আর ঘি খুব ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিব এখন দিয়ে দিচ্ছি রুম টেম্পারেচারে থাকা দুইটা ডিম ডিমগুলি দিয়েও খুব ভালো করে সব কিছু একত্রে মাখামাখি করে নিব প্রথম দিকে মনে হবে যে মিশ্রণটা ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে মাখতে মাখতে এই মিশ্রণটাই খুব সুন্দর নরম একটা ডো তৈরি হয়ে যাবে ডো তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন এখান থেকে পরিমাণ মতো ডো নিয়ে এরকম পিড়ির উপর ডোলে একটা খামির তৈরি করে নিচ্ছে আর এই খামিরটা অবশ্যই মিশ্রণ করে তৈরি করে নিতে হবে খামির থেকে এখন ছোটো ছোটো লেটি আকারে কেটে পিড়ির উপর রেখে এরকম লম্বা লম্বি করে শেপ দিয়ে নিচ্ছি আলু শাখা পিঠা বেশ কিছু ডিজাইনে তৈরি করা যায় আমি আজকে এখানে চারটি ডিজাইন দেখাচ্ছি আপনাদের যে ডিজাইনটা সহজ মনে হয় সেই ডিজাইনে তৈরি করে নেবেন খামিরটা ডোলে সুন্দর করে লম্বা করে এরকম পেঁচে নিলে হয়ে গেল জিলাপির মতো একটা ডিজাইন একইভাবে খামির নিয়ে পিড়ির উপরে ডোলে লম্বা লম্বি করে নিয়েছি এখন এখানে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একটা ডিজাইন করে নিচ্ছি এই ডিজাইনগুলো আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না ভিডিওটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন ডিজাইনগুলি তৈরি একটু কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তৈরি করা খুবই সহজ এখন মাথাটা একটু চাপ দিয়ে দিলে হয়ে গেল একটা ডিজাইন খামিরটাকে ধরে এরকম একটু গিট্টু মতো করে নিলে হয়ে যাবে আর একটা পিঠা শেপ মাথা থেকে ধরে লম্বা লম্বি করে খামিরটাকে একটু ভাস করে নিলেই আর একটা পিঠা তৈরি হয়ে যাবে এই পিঠাটা গোল লাগবো না দুই কোনা থেকে একটুখানি আঙুল দিয়ে এরকম করে ডিজাইন করে দিচ্ছি আর উপর থেকে কাটা চামচ দিয়ে একটু শেপ দিয়ে দিচ্ছি এই পিঠাটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এভাবেই চারটি শেপ দিয়ে পিঠাগুলিকে তৈরি করে নিয়েছি আর দেখুন দেড় কাপ ময়দা থেকে অনেকগুলো পিঠাই হয়েছে এখন প্রথমেই তৈরি করে নিচ্ছি পিঠার জন্য শিরা এর জন্য পাত্রে দিয়ে দিলাম এক কাপ পানি পানিতে দিয়ে দিচ্ছি বড় একটি তেজপাতা চিঁড়ে এক টুকরা দারুচিনি আর দুইটি এলাচ সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ চিনি এখন নেড়ে চেড়ে হালকা ঘন করে শিরাটাকে তৈরি করে নিব শিরা তৈরি করতে দিয়ে আরেক চুলে বসিয়ে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল তেলটাকে গরম করে চুলার আঁচ একদম মিডিয়াম টু লোয়ে রেখেছি এখন পিঠাগুলিকে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু গুঁড়া দুধের পিঠা খুব সহজে এটাতে উপরে রং চলে আসে এজন্য চুলার আঁচটা কমানো রাখলে ভালো হয় 
মাঝামাঝি সময়ে উল্টে পাল্টে পিঠাগুলিকে পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো একটু গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে পিঠা ভাজা হয়ে গিয়েছে সেগুলো তুলে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি আর এভাবে সবগুলো পিঠাকে ভেজে নিচ্ছি পিঠা ভেজে এখন বাটিতে তুলে নিয়ে উপর থেকে আগে থেকে তৈরি করে রাখা শিরাটা দিয়ে পিঠাটাকে ভেজিয়ে রাখবো পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মতো এর মধ্যে শিরাগুলি পিঠাটা সোপ করে নিবে পিঠা শিরায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে সার্ভ করে দিয়েছি আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে তাহলে রেসিপিটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন আর এরকম নিত্য নতুন সহজ জানার আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখার অনুরোধ রইল ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ হাফেজ